ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യസ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉതിർത്തേക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഊറ്റി വയ്ക്കണം ഒരു ചെറിയ സൈസ് വലിയുള്ളിയുടെ പകുതി അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുക കീറിയത് പിന്നെ അഞ്ച് ഏലക്കായ അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട അതുപോലെ ഒരു വഴണയില അതായത് കറുകപ്പട്ടയുടെ ഇല ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കേണ്ട മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർക്കണ നെയ്യ് ചൂടായപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കണ കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ വഴണയില എന്നിവ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കറുവപ്പട്ടയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ സബോള ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വാടട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് അതായത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം അങ്ങനത്തെ അളവാണ് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കണത് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് പാകത്തിനാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടി മൂടി വയ്ക്കാം ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ റൈസ് റെഡി ആയി ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ റൈസിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല പാകത്തിനുള്ള വേവുമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്